Estamos começando o programa Caixa Preta. No programa de hoje, os alunos do Centro Educacional 5 de Taguatinga vão abrir a caixa preta da escola e nós vamos ficar sabendo tudo o que eles pensam sobre o programa de hoje, que é Copa do Mundo. Galera, muito obrigado pela presença de vocês no nosso programa, muito legal estar aqui nessa escola. Um agradecimento especial à professora Patrícia, professora de História, que vai ajudar a gente nesse bate-papo, tá? Muito legal. Para começar a conversa, eu queria que a gente voltasse um pouquinho no tempo para lembrar daquele, daquela atmosfera pré-Copa, que na verdade começou muito antes, né? Aquela campanha do Imagina na Copa, né? Imagina, imagina. Fez todo mundo achar que ia ser um desastre, que ia ser um fiasco. Aí eu pergunto para vocês, na opinião de vocês, por que, que ficou esse clima de que ia dar tudo errado na Copa do Mundo feita aqui no Brasil? Manda ver. Primeiramente, bom dia. Os fatores são diversos. Nós poderíamos citar primeiramente o histórico de obras superfaturadas. Até existia uma dúvida a respeito da segurança tanto de atletas, tanto de, de turistas e da própria população em si, dada a alta taxa de arrastões nas grandes cidades. Nós poderíamos citar os transportes públicos, principalmente, fazendo pessoas esperarem horas e horas por ônibus, trens e metrôs. O transporte público é completamente ineficiente. É, é deficiente, de certa forma, sim, e eu diria até que é um abuso à moral física e psicológica de todos os usuários desse meio de transporte. É... Diversos são os fatores que levaram, logicamente, é... a várias manifestações, principalmente é... nessa preparação é... de Copa do Mundo, e o mau planejamento talvez seja o principal ponto, porque... Principalmente, nós podemos citar as, as obras dos estádios, por exemplo, a Arena Itaquerão, que é a arena que foi usada para a inauguração da Copa do Mundo, ela foi entregue três semanas antes. Eu diria que isso é um desrespeito, tanto com o cidadão, para com o evento em si, que tem âmbito internacional. Em minha opinião é o seguinte, a própria mídia falou, é, deu um clima de que seria um total fiasco, tanto a mídia internacional quanto a própria mídia brasileira, devido ao país, ao quadro do país que nós temos, o Brasil, que seria é, desorganizado, teria muitas manifestações de descontentamento do povo com a Copa ser realizada aqui, que os investimentos que viriam para a Copa poderiam ser colocados em outros lugares, então isso tudo gerou um clima que a Copa vai ser um fiasco, a gente vai sair mal visto e etc. A própria mídia, os próprios brasileiros é, é, pensavam que seria assim. Joia. É, a crença que esse é um fiasco não pode ser é, levada em conta só na época de Copa, mas dos anos anteriores, porque sempre o Brasil foi ruim, educação, saúde, transporte, sempre foi ruim. Sempre se houve aquela reclamação, sempre, comum, acostumou. Só que quando chegou na Copa, o pessoal foi vendo que é, um, um país que não investe nem em educação, nem em saúde, vai conseguir fazer, investir, ter investimentos para um evento tão grande, um evento internacional. Acho que o problema foi, que foi mesmo, o problema foi exatamente isso. E que gerou o estopim foi ver que eles estavam cobrando mais, né, que foi até em junho, foi o problema do, do aumento da passagem. Foi ver que eles estavam cobrando mais da gente e esse dinheiro sendo gasto em outras coisas que a gente nem sabia. Uhum. Então, de certa forma, o brasileiro acordou naquela época, né, acordou mais ou menos, assim. O que é caixa preta? É, antes da Copa do Mundo começar, né, nós tivemos, como a Lani falou, o período antes da Copa, e nós poderíamos dizer que a Copa entre as nações já havia começado, né? E a competição entre os países, em todos os setores, já havia começado. E nós éramos os campeões, né? Éramos os grandes campeões. Nós somos os campeões 22,1 homicídio a cada 100 mil habitantes. Entende? A educação brasileira em 38º lugar no ranking mundial. Então nós já éramos campeões mesmo, né? Campeão parece que do último lugar. Então se você tem essa expectativa de um país que não está conseguindo investir, em especial na educação também, não é? Como é que nós 
iremos ter ânimo para participar de uma Copa do Mundo, não é? Você entra, por exemplo, é, na, aqui próprio no Sede 5, em várias escolas públicas, é, pessoas que testemunham sobre a universidade pública, você tem alunos que é, estão já infiltrados no sistema que, pelo contrário de, de nos ensinar a aprender algo, não, é? não estão fazendo nada, não estão fazendo o seu papel. Não é? Os programas são assim, é, você tem a recuperação da recuperação da recuperação da recuperação. Resumindo tudo, você não precisa aprender. Não é? Enquadrando é, a questão educacional do Brasil. Então, essa expectativa ela fica muito complicada, não é? Fica muito complicado de se festejar quando, na verdade, os preparativos não estão sendo muito bons. E eu acho interessante questionar também que as pessoas acabaram, acabaram priorizando mais as questões sociais brasileiras do que a Copa em si, principalmente no que diz respeito ao desempenho dos jogadores em campo e tudo mais. E eu acho que isso meio que problematizou um pouco essa, essa questão de, de ser um fiasco e agravou isso tudo mais um pouco, porque, como todo mundo sabe, o Brasil não tem uma estrutura social meio que formada totalmente, não é uma coisa que se diz a melhor né, no, no que, em comparação aos outros países. O que, que é caixa preta? <risos> Os caras que analisam futebol também fazem muito aquela análise. Pô, mas é, é futebol, é esporte e tal. É, essa é a pimentinha que eu quero jogar nessa parte agora da discussão. É só esporte? É só um evento esportivo? Ou não? Pelo jeito não, porque senão não teria gerado tanta polêmica, né? É. Quer dizer, é mais do que um evento esportivo. Envolve questão social e econômica, né? Isso, isso acabou tornando realmente um fiasco, por, por mais que tenham é, acontecido coisas boas, mas a gente não pode deixar de esquecer que aconteceram muitas coisas ruins no Brasil durante a Copa. O que é caixa preta? Bom, vou dar mais uma apimentada na conversa. É, a gente sabe que ao longo da história, muitas, muitos eventos esportivos é, levaram governos a se apropriar do evento esportivo para criar uma, um clima de que estava tudo bem no país, etc. Vocês acham que de alguma maneira também aqui no Brasil essa Copa do Mundo ela pode ter sido usada para questões políticas? Porque na verdade a gente sabe que é ano eleitoral e tal. Vocês acham que chega nesse nível ou o resultado da Copa, que embora a gente tenha feito muitas críticas até agora, depois é bom a gente falar do lado bom também, né? Óbvio. Apesar de todas as críticas, a gente sabe que é um ano eleitoral polêmico e a Copa teve um bom resultado resultado no final das contas para a visibilidade mundial tem a ver com política questão eleitoral ou copa é copa e acabou alguém quer falar disso bom é a questão copa e política sim eu acredito que tem a ver sim assim como na copa de 70 nós tivemos esse primeiro exemplo que é basicamente quando começou copa e política juntos que o general usou da copa para que causasse meio que uma desculpa, digamos assim, para implantar a ditadura. Foi um meio usado, foi o futebol, porque, digamos que o país estava em, em alegria, em harmonia devido à Copa, então ele usou isso para amenizar os efeitos da ditadura, digamos, digamos assim. O mesmo foi esse ano, que ficou essa Copa também foi conhecida como a Copa mais política. Caixa Preta. É aquele negócio no avião? Será que se tivesse ganho a Copa, teria uma outra motivação, até por questão política? Ou isso independe? Acredito que não. Mesmo se tivesse ganhado, é, toda aquela euforia que tinha, assim como agora, ela acabou. Foi só durante a Copa. Uhum. E antes a Copa. Pós-Copa, a gente vê que não mudou nada. Por exemplo, os gastos públicos. Foram planos e que não mudaram nada. Joia, joia, muito legal. Eu quero ouvir um pouquinho agora a professora Patrícia, que a discussão está muito legal. Como o educador lida com todas essas questões? Né? É, antes da Copa, foi conversado bastante com eles, depois da Copa, com certeza, o assunto perdurou, porque ficou aquela atmosfera toda. E aí, como é que fica para o educador essa postura diante de, desse fenômeno social, político, econômico, que é uma Copa do Mundo? Manda ver. Bom dia a todos. Bom, é, a primeira questão em comum aqui foi os movimentos sociais. E esses movimentos sociais começaram em junho de 2013. 
Então, a gente não pode desligar política e evento social, no caso a Copa. A gente não pode separar isso. É, falaram sobre a Copa de 70 e a Copa de 2014. Nós temos que pensar é, em dois movimentos, em dois momentos totalmente diferentes na história brasileira. Em 70, auge do regime militar. Médici, que então era o presidente, foi considerado o maior presidente, é, mais carrasco, né, vamos dizer assim, da, na era militar. E, por coincidência, a Copa o ajudou a desenvolver esse, esse ufanismo né, em, em meio à violência, à truculência do regime militar na época. Hoje não, nós vivemos dentro de um outro regime, que é o regime democrático. É, eu acredito que, o, na história brasileira, o, o evento social Copa não ajuda definitivamente a política. Antes de 70, nós tivemos 62, estávamos aí na, na época de Jango, né? É, Usava-se, sim, o evento social para levantar bandeiras a favor de quem estava no poder. E nós temos que trabalhar com isso. Qual o momento social que o país vive? Qual a situação política do país? Qual a situação econômica do país na época? Né? A primeira questão colocada aí foi sobre é, o que trará a Copa para os brasileiros. Nós temos que pensar também sobre essa questão da classe social a que esse indivíduo participa. Existia uma grande euforia para as classes menos privilegiadas em relação a transformações estruturais. Infelizmente, não aconteceram. Já para as classes mais favorecidas, parece que há um, um, uma alegria em relação ao próprio evento, né? apesar de não termos chegado aí na final. Mas é, qual a visão que nós temos que ter sobre isso? Qual é a participação do indivíduo em relação a isso? Ah, o evento social é importante? Sim. O esporte é importante? Claro. O esporte também desenvolve o indivíduo. Mas qual a participação desse indivíduo como político? Como ser político que nós falamos tanto em sala de aula? Né? Devemos, devemos sim juntar os dois e verificar, peraí, eu sou um ser político, mas eu também sou um indivíduo que gosto de me divertir. Uhum. Não necessariamente o evento social vai ajudar o político a se reeleger ou a continuar no poder ou, não sa ou sair do poder definitivamente. É isso que nós temos que é, separar essa visão. Né? Uhum. Separar a visão do ser político e do ser pessoa. Joia. Okay? Muito legal. Bom, a gente vai dar uma paradinha agora, mas no segundo bloco a gente volta para falar ainda mais sobre a Copa do Mundo e o legado que ficou para o Brasil. Vamos questionar tudo isso. O programa Caixa Preta volta já. A gente quer saber o que está acontecendo dentro da mente de vocês. Sobre Copa do Mundo, o tema esse, desse programa. O que você acha da Copa do Mundo? O que você achou? Ah, eu achei um evento interessante para Brasília, Brasil e tudo e tal. Mas a, os gastos, a gente poderia ter investido mais na educação, saúde, essas coisas. O que, que você vai falar comigo? Oi? 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 Copa do Mundo, o que, que você achou? Ah, o Brasil perdeu, então foi ruim, né? Você acha que Copa do Mundo tem a ver com política? Sim. Por quê? Porque o nosso dinheiro é o dinheiro da política e para fazer os estádios usaram o nosso dinheiro. Copa e política tem a ver? Por quê? Acho que não. Não sei não. Que música você lembra? Vai lá Brasil, que a hora é essa? Eu esse ano vou querer o Hexa. Pronto. E o Hexa não veio, né? Por que que você acha? Não veio. É, os jogadores estavam muito nervosos, né? Tals. Falo. Estamos de volta com o programa Caixa Preta. Nesse segundo bloco a gente vai aprofundar mais essa análise sobre a Copa do Mundo, o lado positivo e negativo. 
Mas, obviamente, é, puxando agora para uma análise do pós-Copa. A gente falou da, do antes, do durante, de certa forma, e agora o que ficou? É, tem sido muito falado na mídia que a, a Copa teve aprovação de 90%, que o, a, a visibilidade lá fora foi excelente, as pessoas elogiaram a, a hospitalidade, cordialidade, é, enfim. Será que, que isso realmente corresponde à verdade? Ou será que a mídia também está dando uma manipulada aí? O que vocês acham disso? Manda ver, cara. Eu acho que a Copa foi muito boa nesse quesito para o Brasil, no turismo mesmo. É, as pessoas, O mundo começou a ver o Brasil de uma forma diferente, que o Brasil recebeu... É, cresceu em vários setores econômicos. É, as pessoas começaram a gostar de vir para cá. Brasília foi comparada com outras cidades é, de outros países. O que é caixa preta, cara? Por que vocês existem? Pra quê? O que vocês fazem? Qual é a de vocês? Sobre a Copa, o lado positivo que se pode falar agora que acabou todo o evento é a própria caracterização que o Brasil recebeu. O povo brasileiro foi chamado de hospitaleiro. hospitaleiro. Obrigado. Assim como a gente recebeu até querendo ou não, investimentos na economia aqui, com o, dire... o dinheiro que foi deixado pelos gringos. O problema é que é ver como isso vai se repercutir nos próximos anos. O Brasil é conhecido como um país de mulheres bonitas, samba e futebol. Uma parte do futebol a gente teve. Mas será que é só isso? Porque eu acho que com a presença de turistas, dessa vez em grande escala, no próprio país, eles também puderam, sabe, presenciar outras coisas que acontecem. A gente vê, é, nós tivemos documentários sobre crianças também nas ruas agora, durante a Copa, e até a acusação polêmica de que algumas delas estavam sendo mortas. Então, fica o ponto aberto mesmo para a própria... A questão do, do abuso sexual também, né? Que tem Sim. muito forte e eu... turismo é... sexual, isso mesmo. Exato, assim como também pessoas promoveram ainda mais essa coisa agora do abuso mesmo sexual com gringos aqui no Brasil, como se a mulher brasileira fosse oferecida, tivesse que passar uma imagem melhor para fora. Mas é esse o ponto que a gente chegou, a gente conseguiu passar coisa a mais ou ficou nisso? Ah, eu acho que a imagem que o pessoal tem, assim, o pessoal de fora, principalmente os estrangeiros, que eles têm da gente, é aquela imagem, é aquela ideia obsoleta de que aqui no Brasil a gente só tem mato, que só tem índia, que só tem mulher semi nua dançando. Uhum. E eu acho que com a Copa foi bom para o Brasil sim, porque beneficiou no quesito da nossa imagem. Porque a gente provou que a gente não é só isso, que a gente tem sim capacidade de, de oferecer um evento que, que, que venha tanta gente, né, que compareça tanta gente aqui. Só que também, a gente, eu acho que a gente teria que ter consertado algumas coisas antes, porque a Copa foi boa sim, no quesito de, da nossa imagem que a gente passou para o pessoal lá fora. Só que, por exemplo, aqui na escola tinha ensino integral, tinha. E eles tiraram o ensino integral, aqui tinha almoço, eles tiraram. E é, e é assim, a Copa, eu não posso falar que ela foi, ai ah, meu Deus, a Copa foi roubada. Mas eles também recortaram uma série de coisas, por exemplo, eles deram prioridade sim mais para a Copa do que para o pessoal que está aqui mesmo, para os próprios moradores aqui. Porque eles tinham que passar uma imagem para o pessoal de fora, o pessoal aqui, que mora aqui, a gente já conhece como que é o Brasil de verdade. Agora eles estavam preocupados mesmo em passar a imagem que o pessoal de fora ia receber. Então eles conseguiram sim. Agora eu quero ver se eles vão manter esse padrão de padrão da Copa, porque se manter tá, tá bom, tá melhor do que antes. Bom, a gente também não pode deixar de esquecer que houveram muitas construções no que diz respeito à infraestrutura do país, principalmente relacionada ao transporte, é, a construção de estádios e mesmo que isso pareça, principalmente pela mídia, como você falou, eles mascaram isso como uma coisa boa, a gente não pode deixar de esquecer que isso tudo foi feito às pressas e que no, no momento da Copa estava tudo, tava tudo, tudo correndo na devida ordem, tudo correndo bem. E depois, será que vai continuar? Eles vão continuar fazendo mais projetos para melhorar o transporte, a segurança, a educação dos, dos estudantes, principalmente? E, ou será que vão simplesmente esquecer? Já que passou, vamos deixar. E pronto, acabou.
Uhum, como se fosse um processo paliativo, né? Deu uma maquiadinha e agora cai de novo as máscaras por aí, né? Você acha isso? E eu faço uma pergunta agora. O que nós fazemos para tentar mudar isso? Damos a cara a tapa para tentar mudar nosso país? Eu não vejo isso. O, é, na época da Copa mesmo, os protestos que tinham não passavam na televisão. Nós não vínhamos... É, a, é, nós não tínhamos essa visão é, de, é, na questão democrática, as pessoas cobrarem os seus direitos. E muito de hoje em dia tem o que? É, nossa questão é, saúde, questão educação e como nós, é, como nós agimos para tentar mudar isso atualmente. Porque questionar né, é uma coisa, mas quem é que dá a cara a tapa para tentar mudar essa realidade que a gente está hoje em dia? Entendeu? A questão até da Copa foi bonito, foi linda a imagem do Brasil, mas o que, o que nós fazemos para tentar mudar é, a questão do nosso... É da própria imagem, entendo. Quer dizer, que, que uma coisa que vai além de, dessa... que reforçou um pouco a imagem do país tropical, bonito, com pessoas alegres, felizes. Porém, a realidade no dia a dia, na situação socioeconômica, não é. Que não condiz, talvez, até com essa imagem que as pessoas viram. Né? Ué, mas não é esse país que tem tanto problema social? E por que, que as pessoas estão tão felizes? Né? Quer dizer, agora a gente voltou para a realidade, é isso? Quer dizer, a realidade é muito dura. Correto. E o que nós fazemos para tentar mudar? É, vocês já estão fazendo, com certeza. Aqui, <risos> nesse momento, nessa discussão, já está começando um processo bom aqui. Quem mais? Bem, eu acho interessante uma comparação, é que se um pai de família não tem dinheiro nem para alimentar os seus, os seus filhos na própria mesa de casa, aí chega parente de fora e ele faz aquela ceia maravilhosa, né? Aí o, quem está de fora, né, os parentes de fora vão achar, nossa, quanta mesa bonita eles têm aqui. Aí quando vai embora, volta de novo à realidade. Então é mais ou menos assim, é um pouco incoerente, se você for pensar bem, né? É, essa incoerência que gerou aquilo que nós passamos para fora e aquilo que nós realmente estamos vivendo aqui dentro. É claro que a questão não é só pegar pontos negativos, penso que não é assim, mas a questão é simples, entrar na realidade. Entende? Entrar na realidade como está no país. E como, como não é, é mais simples falar do problema do que dar a solução, penso que, como a Algani falou, a solução ela abrange mais coisas. Por exemplo, nós conversávamos com a professora, é, a solução está em que nós devemos tirar esta, esta é, corrente que está amarrada em nós, de que política só tem a ver com corrupção de que política só tem a ver com roubalheira. Não, política é muito mais do que isso. Não é? Política é você é, desvendar a verdade também, desvendar a, a, a verdade dos fatos da realidade. Você se intrometer, você saber, você estudar, entende? Então é muito mais que isso. Então, enquanto nós, as pessoas que têm uma ética, uma moral correta, não entrarem lá dentro para trabalhar, isso não vai mudar no voto. É preciso que haja uma participação ativa, não só assistindo à TV, digamos assim como exemplo, mas atuando lá dentro, entende? sabendo o que está acontecendo, sabendo a realidade e retomando de novo é, as bases do, do, do país, as bases da nossa cultura ocidental, que são importantíssimas na, naquilo que próprio é, puxando um lado, né? Mas aquilo que o próprio Agostinho de Ipona falava na busca da verdade, mesmo na política, aquilo que precisa ser ético e moral. O que é, que é caixa preta? Uma caixa preta. Bom, quero novamente ouvir um pouco a professora Patrícia para dar esse fechamento. É, parabenizando também os alunos pelo debate que foi muito interessante é, a fala de vocês. Colocando os dois lados, obviamente, uma visão crítica, uma visão ampla sobre a Copa. É, professora, o que, que a gente pode fazer com tudo isso? Quer dizer, eles falaram assim, ah, o que, que a gente pode fazer? Eu já dei uma primeira resposta, Eu acho que a gente já está fazendo, quer dizer, estamos nos mobilizando para pensar 
é excelente também essa postura de que a gente não pode ficar passivo, aguardando, ou simplesmente o voto como uma, uma, é, um ato mágico. Ah, eu votei e agora eu transformei. Não, eu acho que é o dia a dia mesmo. E dentro da escola, é, a escola tem um papel ainda mais importante, porque é aqui que a gente tem a possibilidade do pensamento crítico e tal. É responsabilidade muito grande, né, professor? Fala um pouco sobre isso. É... É muito grande a responsabilidade, mas ao mesmo tempo existe um prazer muito grande em mostrar o caminho. Qual o papel da mídia? Informar. Qual o papel do indivíduo que está ali recebendo a mídia em sua casa? Filtrar. Filtrar essas informações. À medida que ele vai adquirindo esse conhecimento e separando o joio do trigo... Ele vai adquirindo mais e mais possibilidades de fazer um país melhor. O voto, como foi dito aí, é uma consequência e também uma causa. A participação do indivíduo como ser político é diária. Nós fazemos política todos os dias. Quando vamos à padaria, compramos o pão e o pão está com preço exorbitante, ao opinarmos, estamos fazendo política. A política parlamentar é função daquele que nós escolhemos. Mas a política cidadã, ela acontece todos os dias. E é nosso papel, sim. Não importa se você não tem idade, segundo a lei, para votar. Você é um ser político a partir do momento que você adquire consciência disso. Betinho dizia, né? O cidadão é aquele que tem consciência do que existe à sua volta. E faz algo para transformar isso. O descontentamento é geral? É. Mas nenhuma mudança em nenhum lugar do mundo não acontece se você não fizer a sua parte. Ah, eu sozinho vou fazer a minha parte? Vai. A diferença, ela começa de você, de cada um de nós aqui. Nós temos sim responsabilidade sobre isso. Ao transmitir o conhecimento, o professor está com uma responsabilidade enorme em suas costas, porque está dizendo aquele indivíduo para tomar consciência de sua responsabilidade também, como um ser, como um indivíduo participante dessa sociedade. Se nós queremos sim uma sociedade melhor, nós devemos levantar sim essa bandeira. Não ficar só falando, reclamando, porque se você volta em qualquer um, porque qualquer um vai roubar, você está dizendo a ele que ele pode sim roubar, porque você está dando aval a ele para fazer isso. Ah, eu vou votar em branco? Não. Porque o, o, o voto é um direito. E eu não conheço nenhum direito no mundo que tenha sido conquistado sem derramamento de sangue. Metaforicamente falando, né? Uhum. Todo direito que nós temos tem que ser, sim, preservado, não só pelo político parlamentar, mas por nós também, cidadãos. Essa é a nossa responsabilidade, para fazer mudar o país de verdade. E o 5 de outubro de 2014, ele se iniciou em junho de 2013. Independente da Copa, independente de, de termos ganhado ou não essa taça, não importa. O dia a dia é que vai fazer esse país ser transformado. E esse dia a dia é nosso. Legal. Legal, professora. Excelente, muito boa a conversa com todos vocês. Muito obrigado, professora, pela participação especial aqui com a gente. Os alunos do, do Sede 5 de Itaguatinga, foi muito intrigante e legal abrir a Caixa Preta aqui com vocês. O programa Caixa Preta vai ficar por aqui. Mas a gente se vê em breve, no próximo programa. Tchau. Valeu, galera. Muito bom, valeu, valeu, valeu. valeu.